Wonderlijk om samen met u te aanbid vandaag. En die les die, die was prachtig. Ik wens ik kon uh, nog zo'n so paar weken op die les hier brengen. Is baie mooi. Waardeer dit. Vandaag wil ik zo'n so beetje praten over hoe identificeer die Bijbel in God ons. Met andere woorden, wie is jij? Kan so Stoor ik je uit die Bijbel uit uitleg en zo so bij twee woorden ons plaat wees. Kom eens kijken een beetje naar Genesis. En ons gaan daar naar hoofdstuk 25. Zo so blij om allemaal te zien, familie, blij om Wilma te zien. Mijn mamische begrafenis was die afgelopen week. En dan Boetie vertelt hoe ze waar voor allemaal, hoe ons kiezing touches om die kerk gespeeld het. Ons bid voor hom. Hierdie, ek wil hee, jylle moet hierdie naam onthou. Ek dink nie die story kiezers in die Bijbel om plek vol te maken. Ik denk ons moet altijd die patroon, zoals de engel sê, de pattern. Kijk voor die patroon. En dus absolute stukjes goud. Ons lees bykie saam daar net in Genesis 25. En Abraham het weer een vrouw gevat. Ja. En haar naam was, wie kan het sê? Ketura. Kom eens doen gauw een beetje vastvraag. Hoeveel kinders het Abraham gehad? Ons weet van acht seens. Weet ons niet van die meisjes. So hy het Ismaal gehad, nee? Toet hy Isaac gehad. Toe Sarah dood is en Hagar weg is, Vat hij nog een vrouw. Haar naam beteken reekwater, parfum. Haar naam is Katura. En hij het zes seens bij haar. En een van die namen, gaan ons nou kijken een beetje later, maak die hek op voor allemaal van ons. Niet net Joden, om het deel te wees van Godse identiteitsvolk. Nou, die naam Ketura kom in Afrika voor in Sierra, Sierra Leone. Dat is omtrent al plek. Ons weet min van haar. Ons lees van haar in kronieken en ons lees van haar hier. Sy kom en sy gaan. Maar zij maken hekkie op. En ons gaan vandaag een beetje praten. Hoe wordt ons deel van Abraham, zijn verhaal, dier Katura? Mag die Heer hierdie verhaal kie aan die hart te zien? Ik heb gister gehoor in die kaart. Toen zei jij: Ik heb nou een poppie gekregen. Wat is hij poppie zijn naam? Een baby doll. Toen zei jij, ik voel nou slecht, want de meike het niet ingekregen. Toen denk ik dus zo so mooi. Nee, ons moet elkaar altijd helpen. En wanneer ons helpt, dan maakt het ons harkies blij. En dat maakt ook die mensen wat ons helpt, zijn harkies blij. En betekent keer kan iemand misschien net een zeer harkie hee, of iets is niet lekker, voelt slecht, of iets bij die huis is niet lekker. En jullie helpen hulle, dan voelen hulle weer baie beter, dis waar. Ek gaan gauw vir julle story keer die Bijbel uit vertel. Dis wat ons noemen cardboard story. Oké, okay. 
So jylle moet nou raai, ek gaan vertel my jylle moet raai, en kyk ons of jylle kan recht raai. Eendag in die Bijbel, was daar een man wat op een bekkie geleerd, net so een plat bekkie, hulle noem het een stretcher, jy al een stretcher gesien, so een laa bekkie, so een klein bekkie, jy gaan kamp het op, en hy het so op die conversies geleerd, want hy kon nie sy bene roer nie, wat denk jylle was fout met hom? Hy was vir lam, hy kon nie die bal skop nie, hy kon nie hardloop nie, hy kon nie spring nie, hy kon nie kaartweels doen nie, hy was verlam, ek dink hy kon daar net sy koppie so bykie so gemaak het, dit was vreselik gewees, in die ochende het hom gebring na die mark toe, dan het hom neergesit daar vir die dag, in die donkies, in die pakdier het oor hom geloop, in die stof, maar ek dink as jy so op sy wangetjies gekyk het, kon jy die spoorkies van die trane sien, een dag, toe hoor hy al die mense hardloop, en hulle hardloop van, daar van pa wil jy, opa wil jy af, hardloop hulle van die dorpiese kant af, en hulle hardloop verby om, en hulle gaan na die kant van die dorp, en hy doog, miskien is dit een brand, een vier, miskien is dit een gevaar, ek moet wegkom, maar hy kan nie loop nie, hy kan nie hardloop nie, en hy begin een roep, loop my, help my asjeblief, en hy sien al die mense hardloop, en later dan sien hy nie meer mense nie, en hy roep al die harder, en weet jylle wat, toe hy weer so loer, toe sien hy daar kom een paar mense aan, hoeveel mense dink jylle het aangekom? Veer, dat is baie sleep, veer mense, en hy sê vir hulle, asjeblief, help my, waar gaan amal die in? En hulle sê, Jy gaan ons laat maak, ons gaan na Tanny so en so sy huis toe, want ons het een besoeker vandag. Wie dink jylle was die besoeker in die dorpie? Hy is ons koning, wie is ons koning? Jesus het die dorpie besoek. En die huis so vol wees, en hulle tel om op, en hulle hartelijk bedoel my nie, bond seker so rond op sy bekkie, en hulle kom by die plekkie, kan jylle nou raai wat was die plekkie? A huisie, maar die huisies het nie so gelijk nie, die tyd nie, die dakies was, en langsan het hulle, het hulle, langsan het hulle klein trappies gehad, ja, en hulle het beteker boe op die huisiese dakies gaan sit, nee, toe hulle by die huisie kom, toe sê die mense wat nou die lamman dra, toe sê hulle, die huisie is vol, jy nie, sit jy slief, ek dink hy aard na jou, ok, toe hulle by die huisie kom, toe sê hulle die huisie is vol mense, en mense staan by die feestekies en inkyk, en daar is nie plek vir niemand nie, en hulle sê, ons moet maar terug gaan, en die lam oukie sê, nooit nie, vat my boe op die dak, hoe gaan ons boe op die dak om? Ons klim met die trappies, en hulle draam by die trappies op, toef, 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 en hy stamp sy jippies, en my kan niks voel nie, want hy is lam, en hulle kom boe op die dak, en die vier maaikies sê, wat nou? nou is ons heel te mal weg van die mens af, en nou kan ons niks sien nie, en die lam oukie sê, kan jylle raai wat hy gesê? Breek die dak oop. Ja, is in die bybel, vraag vir die ooms en tannies, en hulle teels op die dak gehad, en weet jy, hulle sê nooit nie, hy sê, ruk die teels oop, ek wil hy man sien, en hulle ruk die teels oop, en hulle maak, en toe amal in die huisie opkyk, toe sien hulle hoeveel gesigies, 1, 2, 3, 4, en hulle kyk so, en die vier mannetjie sê, wat nou? En die lam oukie sê, vat my conversies, en my laken, bind het onder my arms vast, en laat sak my in die huisie in. 
so allemaal nog so praat, en luister na die onderwijzer na ons koning, skiele kom daar een paar voete daar dier die gat, en hulle sê, ons het nie meer komberse nie, dis nou te kort, en hy sê toe maar laat val my, want hy kon niks voel nie, onthou jylle? En hy val, doof, en waar val hy? By die voete van Jesus, en Jesus kyk, en Jesus sê, jongman, wil jy loop, wil jy weer loop, en wat sê die jongman, asjeblief, en wat sê Jesus vir hom, tel jou bekie en goeikies op, en loop, dink jy leid starig geloop, ek dink, wow, hy het gespring, en star jumps gedoen, en kaartwiels, en hy het geskree, ja, ek kan weer loop, ek was by die koning, en toe die maats op die dak om sien, toe hart loop hy daar in die veld, toe is hy gesond. Daar is twee dingetjes wat jylle moet onthou, die meidje. Ons moet ander help om by Jesus uit te kom. Is dit recht? Ons moet alles doen om ander mense te help om by Jesus uit te kom. Geef hulle bybel, lees vir hulle stories, vertel vir hulle, Jesus is ons beste maaikie. En dan moet ons altyd onthou, Jesus het altyd een plekkie vir ons. Hy sal nooit, nooit, nooit sê, wat soek jy hier nie? Jy kom sommer hier met prideer en kom nie. Hy was net te bly om daar jong man te sê. Dink jylle, dit was een groot dag vir daar lam man gewees? Ja. Baie groot dag. Hoekom? Sy maaikies het hom gevat na Jesus toe. En toe hy by Jesus was, kon hy weer loop. Jong, dit weet ek nie. Jy is om die Chinese vraag. Hulle maak hulle so. Ok, kom ons bid saam met julle oor. Kom, ons gaan, ons gaan bid die maak. Oor, oog is toe, julle bid daar so. Kijk, hulle weet al van bid. Liewe Jesus, baie dankie, dat jy so oneindig lief is vir ons. Jy is soos een magneet, jy liefde trek altyd, dag en nacht. Maar ons moet ons maaikies help, Ons moet hulle vertel van Jesus. En dan moet ons weet, Jesus sal altyd een plek hee vir ons. En hy sal altyd luister. En hy sal altyd doen wat die beste is. Dankie Jesus, ons is lief vir jou. Amen. Ek het skielik die week weer vir myself bevestig dat Suid-Afrikaner kies en vooral vrystatus kan alles doen, so vannacht en so mooi. Jo, ons ramme so die afgelopen twee weke, dus hulle sê, a journey gaat. Uh, jy soek vormpies wat nie hier is nie, jy soek, jy is uit, contact uit met die procedures, jy kom uit een ander land uit, jou foon werk nie, maar allemaal het so mooi ingespring en gehelp, sjo, en uh, waardeer het uh, verskrikkelijk baie, baie dankie vir al die gebede en die liefde, die dood is nooit lekker nie, vooral as jy so klomp familie verloor het, uh, so in een reikie, so baie dankie. Wanneer ek Suid-Afrika toe kom, as sê my kerkmense altyd, hoe lyk het daar? Sê vir hulle baie groete, sê ek is maar soos jylle, ek het so 14 uh, groepies of kerke in my streek, en 8 predikante wat onder my sorteer, en uh, ons, het a, ons het a heerlijke span, baie oulike span, ek die jongiekies, paar Suid-Afrikanerkies daar tussen, een is a Strels, en uh, een is a Josephs van Kaapstad, so ons praat lekker, ons, ek het a driepot pootie gekoop, so beteken gaan ons nou bykie pootie kos hou, vir die bykie leer weer, om hoe om dit te doen, maar hulle sê altyd baie groete, Nieuw-Zeeland sik hulle bykie na COVID, ons het nooit dier die drifie gekom nie, so die ekonomie kry swaar, groente en goed het begin dier word, um, de, as jy op die rakke kyk in die supermarkte, dan is die goed half leeg, 
uh, hulle sê ons die supply chain het nie baie gauw nie, so dit het rechtig begin moeilik raak en, en daar is groot behoefte aan uh, hulp vir mense wat sikkel, so uh, ons bid maar vir mekaar nie, maar een ding wat nie sikkel nie, is wat die Heilige Geest doen. Daar is een dorpie na by ons, ek noem nou maar net een voorbeeld, so een klein dorpie oor die berge van ons af, uh, daar is oor salkie in die bergreeks, hulle noem die saddle, daar rij jy nou maar daar oor hy lacht, die pinkie oor die salkie, dan kom jy by die dorpie uit, seker soos Brandvoort, miskien Tenesin, miskien bykie kleiner nog, Ons het nooit in die 27 jaar wat ek daar werk, gedink om iets te doen in daai dorpie nie. Nou het ons elke sabbat 38, 40 mense wat daar in een ander kerksaal aanbid. Daai kerk het omtrend toegemaak. Ons weet nie waar die mense vandaan kom. Hulle is boere, hulle is balers, hulle partij werk by die koperatie, hulle is plattelanders, hulle het net een dag gebel en gesê, het julle een ontmoetingsplekkie in Patia, die dorpie. En al wat ons sê is, die heilige gees het sal weer sy werk gedoen. Ten spuite van, ten spuite van ons. En dit laat my so nederig voel. Om te dink, hier is ek so bezig, maar die heilige geest soos God vir Elia gesê, toe Elia sê, sjoe, ek is nou al een wat oorblij, toe sê God, ek het 7000 ander, wat in spilonke wegkryp. Jesaja 46 sê mos, sy woord, gang uit, en hy volbring, sy doel, tot aan die einde toe, en hy sal nie val, Amen. Het is een wonderlijke belofte. Net so in my later jare het ek meer en meer besef hoe wonderlijk die Bijbel is. Wat er groot geskenk dit van God is. Wat er inspiratie dit werkelijk is. En al die godsdienste en al die ideologieën het maar hulle handboek. Nee. So die moeslims en die Koran en en die Hindus het hulle goeikies, en die, en die Boeddhiste het hulle sin, en die Jode die, die, die wet, en dan die Talmud en die Mishnah, wat hulle commentaar is op die Bijbel, en ons is gerust, en hulle, hulle verwerp die Nieuwe Testament, en ons het nou die hele Bijbel. Is dit nie wonderlijk? Die hele Bijbel. Nou gaan ek net gauw vir julle ietsie vertel, en dan gaan ons bykie praat oor, wat sê die Bijbel, wie is ek? en bykie meer oor Ketura. Sê nou maar daar was een man of een vrou, wat so iets kon by mekaar sit met die nietste rekenaars, en die beste technieke, een persoon, wat so iets kon by mekaar sit. Nou kom ek sê vir jou, in die Bijbel is daar 63.700 kruisverwysings, cross-references, nee, sê nou maar een persoon kon het doen, dan sê die kennis vir ons, daar een persoon sal die Nobel prijs wen vir literatuur. Maar luister nou, het is nie geskryf dier een persoon, het is geskryf dier veertig persoon, die meeste het mekaar nie geken nie. Oor 1500 jaar en drie kontinente en drie tale sit God hier die handleiding vir ons voor met 63.779 kruisverwysings. En nou sê hulle nou wonder hoekom ons christene so gaande is oor die bijl. Het is een absolute wonderwerk. Die grootste gave wat God gegeen, dit is sy seen in die woord.
Denk nou eens ons die Koran gehad het, of van die Joodse skrifture, vol traditie, vol menselijke gebruiken, vol voorstellen. Maar hier het ons een levende woord, wat totaal harmoniseer, en interne harmonisatie. Hij stem samen met elkaar die kruisverwijzen. Externe harmonie, want die archeologie wijst nou voor ons. Dinge wat daar gebeurt het in die geschiedenis, is correct in die Bijbel. In profetische correctheid. Dat is alles hier. Door zo'n so verschrikkelijke voorrecht om die Bijbel te hebben. Ik werk in die gevangenis. Dus zo'n so, so voorrecht om voor iemand de Bijbel te geven. Die mongrel mob. De black power. Die maar oor is met die varenkie in bleem, wat so rond die korro, wat so op hulle gezichten getatoeëerd is. Groot mensen. Jy sien hulle kniegies buig en hulle begin huil wanneer hulle lees in die Bijbel dat daar iets is wat hulle insluit. Amen. Het is een wonderlijke voor. Ek raak heel te mal gaande oor die Bijbel. Het is een absolute skat vir ons. As ons tyd het, kan ek net so een ietsie vertel, twee minuten, dan gaan ons gauw na Ketura toe. Hulle sê, wat het jij gevlieg Delta? Ik denk het was Delta. Vlieg hier die A360 Boeing van Amerika, vlieg en nou krijg ons 30.000 voet. Nee, dan maak je je oor op, want die so bang hy dink val. Toe hulle vlieg, vertel die loods van die Boeing, toe kom daar is een vechtervliegtuig, een F-14 landsom in die lucht. En die kaptein van die vechtvliegtuig sê vir hom, op die radio. Boring day, vir vele gedag. En die kaptein sê, ja, is maar rustig in die bouwie. En die ook in die vechtvliegtuig sê, watch my. En hy maak hy kleppe oop, en hy skiet voor en toe. En hy duik af, recht af aarde toe, met een spoed. Hulle noem het ons G-forces, nee, by G-forces, jou oor wil amper uitval en hy bring hom weer op so van die aarde af, en hy kom om, en hy rol so paar keer, en hy kom weer so langs die bouwing, en hy sê, het jy dit gesien? En die bouwing kaptein sê, ja, indrukwekkend, maar hou my dop. Ja, en die ook in die vechtvliegtuig, wacht, vijf minuten, tien minuten, hy sien niks nie, vlieg maar net so. Hij klim op die radio, hy sê, ja, maar ek sien niks nie. Die kaptein sê, nee, nee, ek het nou al ontbijt gaan eet. Ek het badkamer toegekom. En ik het met van die passagiers gaan gesels. Prachtige vlug. En die ook in die vechtvliegtuig kry die boodskap. Die Bijbel is net so. As jy jaag, Tegen een spoed en jy perkuleer nie die theesakkie nie, gaan jy hom in swart en wit kry. Maar as jy vertoef en jou tyd neem, gaan hy kleervol word. Amen. Jy gaan goed sien soos langs die pad, ek rui met die lana welkom toe, daar is jy so vannacht, sê slaan hy gate, nie, daar my jou te maak. Ha, pa is jy so. Maar hoe vinniger jy rui, dan sien jy mos nie die volkies en die skoenlappers en die sonbeesies nie, nee. Maar as jy stadig rui en jy neem jou tyd, dan neem jy dit alles in. En die Bijbel is so. Nou lyk dit vir my, die bonus is, die Bijbel gebruik soveel van sy spasie en tyd om vir ons te sê wie ons is. Daar by my ma en Henneman is daar een groot veld met lang gras. Elke keer as ek om keier ons die lang gras, kan ek nie kortpad loop bang toe nie, of door toe nie, dan moet ek omloop. Hierdie keer toe ek kom met iets gebeur. 
iemand, een boer of iemand het die gras afgebrand. Nou is het heel te maak plat. En in die week vat een kort pad. Je weet ons die gebrande bos is soos een klipaard. Je weet ons onder je voeten. En weet jullie wat ontdek ik? Daar lee in die veld acht voet cement letters wat sê Henneman. Iemand het het gemaakt. Jaren terug. Dit lee daar heel prachtig mooi. Op een stadium met hulle recht opgestaan. Toe hulle omgeval. En toe die gras hulle toegegroeid. En in die week ontdek ik, ik blij in het dorpje, mijn ma daar geblij, hij de naam. Dat is mooi. Wanneer je in die gevangenis werkt, dan zie je in die lokaal waar die man inkom, wanneer hij nou uitgelaten wordt om te reïntegreren in die samenleving, staan daar tegen die meer vier groot punten. Een van hulle is, herontdek wie jy is. Herontdek wie jy is. En die Bijbel gebruikt zoveel so energie om voor ons te sê wie ons is. Ik weet niet of jullie onthou nie in Amerika was dit um, die man van West-Afrika, Alex Hailey, hij heeft ons die boek geschreven, Roots. Hij kon niet tot rust komen. Zij voorouders allemaal was maar op schepen gebracht om arbeid te verleen daar in Amerika. En een dag besluit hij, hij gaat naar Afrika toe om zijn Roots te bezoeken en te onderzoeken. Toen schreef hij die boek, Roots. Prachtige boek, Alex Hailey. En toen Alex Hailey besef, waar daar die genealogie loopt, en hoe, waar hij vandaan komt en waar zijn handvatsel is voor die leven. Wanneer die ouders in die gevangenis dit achterkomen besef, dan worden hulle nieuwe mensen. Amen? Nieuwe mensen. Dat is twee dingen wat je identiteit bevestigt. Je is in die skippingslag. In universiteit recht om die wereld wil dit niet erkennen. Maar als een paar nieuwe wetenschappen, AI Biogenesis is één, waar we nou achter komen dat die ontploffingsstorie van die begin en die skepping, sommer nonsens, dit is wetenschappelijk is wat niet is christen is, nie. kan niet wees niet. Want daar was al ander uitspansels voor die aarde gemaakt is en hulle kry hulle tips daar. Zoals so jij wil weet wie je is, moet je weet waar je vandaan komt, nee. Kijk, my hempie achter het ons een labelkie op, jou nou ook zeker, en sê, made in China. En hy het sommer een naam op daarop. En dan hier aan die kant het hy dingetje wat sê, jy moet om so was, en om so hanteer, en so aan. So, elke dingetje, maar maat so skwinkie wat ek vir julie hulle gewees het, so koper skwinkie, zwaar skwinkie, maar kan jy glo, onder die skwinkie, is daar een naam in gegrafeerd, van die een wat het gemaakt het, en wat die Bijbel voor jou sê, als jij binnen Godse story vertoef, dan weet jij, jij komt uit de hart van liefde uit, wat groot is, Hij is die woord, hand en die almacht van die uitspansel, die hele uitspansel. Hij spreek, een woord, en die wolken rol op soos een mat, Ja, je zei je daar van 40 af 44 toe. Ik heb die jimmel uitgegooid. Zo so opgemaakt. Ik wil die praat nou in die bakkie oor die reen wat ons soek. Ek het die aarde ook. Wie is je? Ons gaan voor een paar minuten net terug naar Ketura toe. Kan jullie opmaak daar bij Genesis 25? Moet alsjeblieft niet hierdie naam vergeet nie oor Ketura. Dit is een mooie naam eindelijk voor mij. 
Hulle weet nie of sy Arabier is, of uit Afrika, Ethiopië uitkom nie. Wanneer een mens kyk na die kinders, haar sesseense name, wil dit lyk asof hulle dalk hier Afrika insnui het. Ons gaan nie al die name lees nie, hulle is doodlik. Kan jylle daar kyk vir my na vers 2. Ketura, nou baie mense sê, snaaks genoeg, dat Ketura was Hagar, wat teruggekom het. Ons vind geen plek in die Bijbel, waar iemand so identiteit verander het nie. Hulle het name verander, maar hulle het nie so verander nie, dat het Abraham het Abraham geworden het. Sarah het Sirach, Saria geword, of Sirai. Maar nooit het hulle so identiteit van. Hoe oud is Abram? Ek wil gauw vir julle vraag, bly wakker. As jy Genesis 16 tot 25 lees, oef, Jesaja, ek het gesê, so van 40 af, 43, 44, Romeine 8 tot 11. Abram was 86 toe Ismael gebore is. Toe hy 99 is, toe kom God weer, toe sê God, Abram, oor die seen, het gaan gebeur. Weet jy wat sê Abram, wees het? God sê, jy gaan een nageslag hee. Abram sê, kan dit maar aan Ismael toegeken nie. Ismael is ons die oudste. Dit is hy nie. Wat was die traditie? Die oudste een. Hy is dertien toe Isaac op die prentjie kom. Nou is Abram 135, 140 jaar oud. En Abram het sies kinders by Ketura. Ons gaan nou daarby uitkom. Daar is hoop. Daar is hoop. Kom ons kyk gauw na twee. Hou Johanda, die jode sê, die orthodoxe jode, as jy wil weet wie jy is, dan moet jy dier Abram kom. En die moslims, die Mohammedane sê, as jy wil weet wie jy is, moet jy dier Abram kom. Maar nou gebeur daar iets. Die jode sê, dier Isaac, die verbondskind, en Isaac is die verbondskind, recht? Jacob en die twaalf stamme, Esau het ook twaalf stamme gehad, en Ismael, die Bijbel praat van twaalf prinsen, en twaalf is die koninkrijk nommer, hulle is amal geseen, maar die belofte kom dier Isaac, hoekom? Ons identiteit is dier Isaac. Nie genealogies nie, maar geestelik. En ek gaan het nou vir julle wees. Wat is die verskil tussen Ismaelse geboorte en Isaacse geboorte? Ismaelse geboorte het Sarai en Abram hulle eie plan bedink. Nee? Onthou julle? Kijk, God vat nou bykie lang, ons gaan nou die ding doen met Hagar. Nee? Met Ketura, maak Ketura kortsluiting, ons gaan nou oor praat, het Abram sy eie ding gedoen. God het nie gesê vat. Maar met Isaac was dit een boe natuurlijke ingrijping want Sarai kon nie kinder sê nie, en God kom, en hy wees sy boonatierlijke kracht, en hy sê, hier die kind word nie dier die vlees, of die mens voortgebring nie, maar dier God, en dit is geloof. So Isaac, word gebore, dier boonatierlijke kracht, En dit is om God te gloe en te vertrouw, dat hy dit gaan doen. Al die ander kinders van Abram, word dier die vlees voortgebouw. 
toe Jezus kom, toe is het ook een boonatierlijke ding, recht? En Romeine 1 sê vir ons, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. En daar skryf Paulus, die Jood en die Griek, allemaal moet hierdie paaikie volg, en die paaikie is opgemaak dier Isaac. Nie dier die mens. Abraham het sy plannen gehad, Hagar het haar plannen gehad, maar het kom dier boonatierlijke werking, Jij moet Godse woord vertrouwen en jij kan niks doen om die ding te laat werken. Sê vir my toe Rebecca, moes kinderkie sê, kon sy. En wat het God gedoen? Hy het haar gebed vir, hoor. Isaac het toe kinders, die tweeling. Kom ons kyk nou na gauw hier so. Genesis 25. Ek het nou bykie meer inlig na geers wat ek moes. Genesis 25. En Ketura vers 1 het hy geneem, en sy het vir hom gebaar, Simran en Joksan en Medan, en wie, wat is die volgende een? Wat is die een net na Medan? Medan. Dis die kortsluiting. Want die jode sê, dit kom dier Abraham en Isaac, en die moeslim sê, dit kom dier Abraham en Ismael. Om die waarheid te sê, die, die Koran of die moeslim sê, dat Ismael is die een wat, wat Abraham ge, laat sterf het. Ons bybel sê, dit was Isaac. So jy twee verhalen, jy twee strome. Maar Midian is die kortsluiting. Dit is hoe Ketura die dier oopmaak vir allemaal van ons om deel te word van Abrahamse nageslag. Onthou jylle toe Gideon in die, in die put was, die persput, toes die Midianiete daar om hulle, en Gideon het in die nacht na die kamp van die Midianiete toe gekryp, toe hoor hy en verstaan hy hulle taal. Hulle was nabij aan mekaar. Toe Joosef verkoop is, sê die bybel vir ons, Ismaelite, en partijvertaling sê, Midianite het hom gekoop. So hierdie strome lewe so by mekaar, by mekaar, en die een sê, ons sê die antwoord op wie is, die ander sê jy die antwoord, nou hoe kom hulle by mekaar, dier hierdie sê in Midian? Hoe weet ons dit? Want Mooses, wat saam met Israel in Egypte was, onthou, die twaalf stamme van Israel, die kinders van Jacob, toe Moosese vrou vat, wie het hy gevat? Toe Moosese vrou vat, toe vat hy een media niet. En haar naam was Sepora. En skielik kom hierdie twee lijnen bij elkaar dier Ketura, en skielik word die hekkie opgemaak. Nou kan geen jood sê, ons is syver joden. En geen moeslim kan sê, ons het een syver lijn nie want Ketura is die kortsluiting. Midian word nou getrouw met Moosese Jacob lijn, en skielik word hulle allemaal een groot familie, maar die, die karaktertrek van wie hy is, is vastgemaak aan glo jy in een boonatierlijke God, of glo jy in een God van beelde en afgoed. En nummer 2, is jy bereid om Godse woord te neem dier die geloof. En dis waar. Ek wil my eie ding uitwerk. Ek wil baie keer my eie ding doen. En nou moet ek maar net vertrouw en glo, dat die een wat een boonatierlijke God is, sal my versorg. Hy sal my leid. Hy sal die dieren oop. Een onbekende vrouw het een sien en die sien maak een kortsluit so die dier vir alle nazies, nou die is die Jesaja 42, 43, al die nazies. Paulus sê, ek is die apostel na die heidene toe. Paulus sê, 
die saligheid, Romeine 11 en 9, die saligheid het nou na die heidene toegekom. Want Christus kom nou net soos Isaac, van een boonatierlijke ding, en hy sê, hy, glo in my, glo in God, maar glo ook in my, glo in my, ek gaan iets doen. Jesaja 43, vers 19, hy sê, ek gaan een nieuwe ding doen. Ek gaan een nieuwe ding doen. Wanneer die jode, ons het een groot probleem waar ek werk, hulle allemaal praat van, die jode moet terug Israel toe, die tempel moet herbou word, Jerusalem moet herstel word, dit is een verskrikkelijke groot ding. Weet jullie wat? Dit is een onbijbelse ding. Daar is niemand wat die koninkrijk gaan beerwe, omdat hulle aan een sekere rassegroep behoort, of een sekere kultuurgroep behoort. Want Ketura onder een, soos Jesus, is die kortsluiting. Hy sluit allemaal in Makedeer. Daar is een story van een klein sinkie in Washington. Hy het by een standbeeld gekom in een park. Een man op een paard van die Amerikaanse vrijheidsoorlog. En die ou sinkie was 5, 6 jaar oud. Hy het saam met sy papie dier die park geloop. En hy kom by hierdie prachtige standbeeld. En hy voel en hy kyk. En hy is vol bewonder. En daar is een veiligheidswacht wat daar oppas. En die sienkie loop na hom toe en hy sê, meneer, ek wil hierdie standbeeld koop. En die man sê vir hom, wow, hoeveel geld het jy? En die sienkie steek sy hand in sy sakkie en hy haal daar het klomp, miskien een dollar, dollar vijftig haal hy uit. Sê, ek het, ek het baie geld. Die man sê vir hom, Het jy, is jy geboren in Amerika? Ja. Het jy in Amerika groot geworden? Ja. Is jy Amerikaanse burger? Ja. Die man sê vir hom, dan hoef jy nie hierdie standbeeld te koop nie. Hy sal klaar jou nie. Omdat jy een burger is. Van die land. Behoor klaar aan jou. Die Bijbel praat van so'n belofte. Mense wat hy gebruik het, Jesus wat hy gestuur het, om vir jou te sê, jy sal klaar ingesluit. Jy moet het net aanvaard, en jy moet het beleef. En jy moet huis toe gaan en sê, ek is Godse seen, Godse dochter. Ek is in die levenslijn story, die verbond story van God, klaar ingeskryf vir my so mooi. Lees die Bijbel, onderzoek hom, worstel met hom, soek vir die kortsluiting, soek vir die patrone, en jylle sal sien, ons het een boonatierlijke God, wat jy nie met die vlees kan benader. Jy benader om met geloof. Ek weet nie hoe gaan ek het doen. Ek weet nie hoe gaan het gebeur. Ek weet nie wat in die rui moet kom maar ek glo, God kan het doen. En op een honderd jaar word hy toegeseen Abraham met die seen van die verbond, omdat hy God vertrouw het. Mag die Heere jylle seen, terwijl jylle sterk loop in die licht van die woord. Amen. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, Dank je dat u ons identificeert in zoveel so plekken, zoveel so hoofdstukken, zoveel so versies in die Bijbel. Je herinner ons dat ons niet moet opkijken en sê, Je is een God soos geen ander nie. Je is boer natuurlijk. Je wordt niet door goud gemaakt en opgestapeld in salen. Hier is niet een stuk hout wat aan bid wordt, of een ster wat er denkt wordt. Hier is die God van Abraham, want hier het voor Abraham gewijs onder al zijn kinders. Abraham, dit is hoe het werk. Ik doe die werk. Gloe in mij. Hou die vlees daaruit. 
Loop met mij die pad, vertrouw mij. Leven die die geloof. Zoek die geloof. Jere ons verlaat hier die plek hier vandaag. Met die bieden en die wensen dat hier in ons hart zal woon. En die woonplek en die tenda zal opslaan. En dat hier voor elk een van ons met deernis gereeld ons ware identiteit zal wijs. Zodat so ons rustig kan worden. Dat ons tevreden kan wees. En dat ons kan aanbid. Zoals iemand waar die ware God ken. Dank je Heer dat u ons stempel met u merk van eienaarskap. Niet een etiket op mijn hemp of mijn baai nie, Maar in mijn hart. In mijn ziel. Ik het jou gemaakt. Ik het jou gewas met die Heilige Geest. Ik het jou gekoop, die fabriek is mijn hart van liefde. Jere baie dankie, ons loof u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Baie dankie allemaal.